。上回书说到，全国大赛第二场开始，第二天的比赛明显比第一天更为激烈。毕竟段位不同，最受人关注的就是山王工业对战湘北。山王球员一出场，好家伙，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海，差点把湘北挤出到底下去。樱木看不惯山王人气如此之高，在热身练习的时候，表演了一个罚球线起跳暴扣篮筐。虽然失败了，但樱木非人类的身体素质让山王颇为震惊。这个红头发的小子貌似不容小看。比赛马上就要开始了，向北诸位的压力越来越大，工程紧张的不停的来回跑动。三井每个几分钟就要跑厕所一趟。三井遇见了安西教练，虽然很紧张，但细心的三井还是注意到了一个小变动。山王阵容将得分后卫换掉了。安西教练点点头，这个人名叫伊之仓，他是一个在全国高中联赛中很有名的防守专家。由此可见，山王对三井你颇为顾忌。三井一愣，心里有了主意。他们在畏惧山王工业的同时，山王工业对他们也有着忌讳。还是那句老话，没有一个球队在场上是稳赢的。所有人当中，只有樱木稳如老狗，镇定的一批。他的理由很充分，我都当着所有人的面出一次丑了，还有什么可怕的？海南大对战马公西的比赛进入尾声，现场观众席慢慢坐满了人，大家已经对海南大的比赛提不起兴趣了。所有人都将注意力放在了山王工业上，这里面绝大部分的人是专程为了看山王而来。泽北、申金、和田这些球员是观众们心中的明星球员，山王就是如此，多年如一日，人气居高不下。赤木站在场边，看着窃窃私语、满眼期待的观众们，深深吸了一口气，接着露出自信的微笑。很抱歉啊，各位观众，这场比赛不能如你们所愿了。阿西教练看在眼里，记在心里，满意的点点头。在比赛之前，任谁都有恐惧的心理。如果能勇于面对，不做逃避，克服了这种心理之后，就会回到最理想的状态。真不愧是赤木同学，他已经克服了。赤木推开休息室的门，沉喝一声：“差不多该我们上场了，都准备好了没有？”樱木等人自信一笑。刘传峰摘下眼罩，昨夜已经消肿了，看来南力的创伤药效果不错。准备好了。樱木军团四人组和晴子等人来到现场的时候，现场已经满满当当，座无虚席。山王工业一出场，现场立即炸开了锅。不知道的还以为是迈克尔·乔丹来了。接着，湘北出场，从大家自信的笑容中就可以看出，湘北已经完全调整好了心理状态。观众有九成都是支持山王，我们要当反派吗？真的有趣。神奈川问题儿童军团，驾到！海南大附属以1 0 4零四比四十的成绩战胜马公西。比赛刚一结束，湘北就迫不及待地进入场地，全场沸腾。传说中的不败王者山王来了，湘北替补球员安田等人一见山王的气魄，士气就已经弱了三分，整个人都萎了。山王工业的王霸之气如此耀眼，四眼哥担心樱木紧张，毕竟所有成员里只有樱木比赛经验最少，见到的场面最少。四眼哥上前安慰樱木，不要太在意对方。通常在比赛前这段时间，对方都会很强势。樱木没理会四眼哥，直接拿着球向山王的地盘走过去。走进山王阵营的时候，樱木将球传给了内线的伊之仓，所有人都很懵逼。樱木飞奔过去，大喊一声“传球”，伊之仓也很配合樱木，大概是被突如其来的状况搞懵了，愣愣的将球传了回去。樱木接到球后，再次表演罚球线起跳，这一次他高高跃起，单手稳稳的将球灌进篮筐，球架吱呀作响，全场肃静。短暂的沉默后，观众席上爆发出一阵嘘声。你小子什么意思啊？挑衅是不是？装逼是不是？樱木拿起球，冷漠的看了眼观众席，我只是打个招呼罢了。说完，樱木将球丢给和田，然后非常屌的走开，和三井与工程击掌庆祝，留下一个深邃的背影。山王表示：“装逼嘛，谁不会？对方来挑衅，我们也不是吃素的。”和田将球丢向向北场，泽北突然一个加速度冲过来，抓住篮球，直接起跳暴扣。结果还没等他扣篮，突然从后方飞过来两球，砸向泽北，差点把泽北砸成重伤。大家转头一看，赤木和刘传峰一脸鄙夷。不用说，球就是他们两个丢过来的。山王想用泽北来打击湘北气势的战术，宣告失败。比赛终于开始，广播主持人激动的声音都跟着颤抖起来。接着要开始的是秋天县立山王工业对战神奈川县立高中湘北的比赛。对于湘北所率领的湘北篮球部来说，最大的挑战莫过于此。双方队员换好队服入场，裁判员分配好了阵营，双方立即摆出攻击姿态。史上最惊险刺激的厮杀终于要开始了。海南大附属、爱河学院、大荣学院，所有以达到山王工业为目标的劲敌们，都已经陆续在现场集结起来。比赛开始，樱木跳球立功，球首先到了湘北樱木手里，泽北迅速粘上来，樱木将球给了工程，工程开始进攻了。湘北的球员都是以最好的精神状态去面对这场比赛
，他们起码已经克服了那种任谁也无法战胜山王的心理障碍，一点没有被山王的名气吓住。攻城带球进攻，对上了山王的队长，身经一城。此时，观众台上呼声一致，都在为山王打气助威。攻城没有丝毫慌张，看着身经的双眸，攻城想起来安西教练的嘱托，要主动抢攻，经常抢攻，绝对不可以让山王掌握主动权，一旦成为被动，就会被对方反过来猛攻。最重要的是要让对方知道这场比赛和以往是存在少许不同的。第一步要做的就是抢先进球。安西教练将抢攻这个重任交给了樱木和工程，你们两个负责突袭，给我往死里搞。赛场上，樱木紧盯着工程的一举一动，等待他准备突袭的暗号。攻城几番尝试摆脱身经一城，这个家伙的防守非常严密，不愧是山王队长，不断的向攻城施压，片刻放松都不给，仿佛二人在争夺胜负一般。与此同时，篮下的银背大猩猩和田已经对攻城虎视眈眈，想搞突袭看来是不容易的。攻城于是想到一个声东击西、利用语言造势的办法，他举起手，大声说道：“大家努力，我们是绝对不会输的。”就在此时，山王八号球员一只仓突然箭步冲过来，从后方截断了工程手中的球。工程火了：“你他妈的别小看我！”工程开启闪电侠模式，以极快的速度追上一只仓，并以迅雷不及掩耳盗铃之势把球抢了回来。再打他的球的工程不再犹豫，大吼一声：“花道！”和田巨大的身躯已经横在了工程面前，工程开启几组技能，快速从和田身边溜走，接着抬头寻找樱木。而四目相对的一刻，工程做出银背大猩猩一样的鬼脸，接着手中的球高高抛向篮筐。樱木一愣，也银背大猩猩鬼脸回底，这大概就是突袭的暗号吧？咱们也不懂，咱也不敢问。总之，樱木是会意了。工程的球直直向篮板飞过去，这一招曾经项尾也用过。不过当时樱木不懂，直接把球从空中截下来，被吹了一个干扰球。这一次樱木能否会成功，还能心里大喊：“你这红毛猴子，别笑死人了！你还想用那一招，还早了一百万年呢。”山王这边也意识到了樱木的招式，派出大前锋野边拦截，野边和樱木在篮下同时起跳。然而在弹跳这方面，樱木还从来没有怕过谁。樱木从野边身后高高飞起，将球握在手中，接着一招空中接力，球被扣进了，先被率先拿到二分，而且是最不人看好的樱木花道拿到的。樱木这一招简直要帅出屎来，所有人都张大了嘴巴，连樱木自己都不可思议。紧接着，向北这边爆发出雷鸣般的掌声，海南青田大呼不可能，绝对不可能，这是剪辑，是特效，是主角光环。樱木和工程击掌庆祝，二人不约而同的想到同一个词：我们是天才。三井流川枫、巨人海南大的阿木等人对此球都有同一个想法：运气，纯粹是运气。如果让他们再做一次这个配合，大概率是没可能的。但你不得不承认，运气也是实力之一。多少国际级比赛都是因为运气好才得以取胜。对于那些专注于山王的人来说，相比的突袭，确实叫他们大吃一惊，如蝇般嘈杂议论声，久久不能散去。很快，山王就开始追击了。他们根本不为所动，神经稳稳的一个跳投将比分扳平。观众席上，绝大多数的人并没有对湘北的表现而给予太多支持，依然在高呼山王的名字。湘北本土拉拉队可不愿意了，七组等人扯着嗓子喊，气势丝毫不虚。相比之下，球场的湘北球员反而是一种恰当的兴奋状态应付比赛，他们的心情不冷也不热。在这种心理状态下，更能发挥出最好的水平。要说安西教练还是厉害，很快就制定了一套针对山王的战术。英攻的突袭是一个，接下来还有流川枫和赤木的组合战术。经过湘北与丰玉一战，安西教练断定山王一定会着重封死赤木与流川枫两个人，因此安西教练将开场阶段的得分主力角色分给了三井。三井今日的状态也是出奇的好，心不慌气不乱，出手就是一个三分球。山王似乎不紧不慢，很快又得了两分。就这样跟着湘北慢慢跑，似乎在说看你还能耍出什么花招。四眼跟木木督促大家赶快回房。三井笑了笑，别得意山王，今天你三哥的状态非常好。什么是篮球？是优雅而从容的态度，是从身体到指尖如流水般通畅，洒脱的一头，此刻如丝般顺滑。三井的三分球又进了，湘北迅速回防。他们教练摸了摸下巴。白发魔鬼安西教练果然有点东西，既不是赤木，也不是流川枫，而是把得分机会集中在三井寿的身上。湘北这边整齐划一的喊着：“防守，防守，防守！”山王泽北带球，流川枫防御。泽北没有持球太久，迅速将球给了就近的申金。申金紧紧压住工程，使工程没有掏球的机会。接着，申金来了一个背打，顶着工程一个跳投。试图用身高压制来投篮得分，赤木看准机会，直接扑上去拍苍蝇。没想到申俊直接一招声东击西，将球用力抛给篮下的和田。赤木被骗了，和田有了大空位，顺利拿到二分。湘北进攻，观众们高呼防守。山王将防守重点放在三井身上，果然湘北这边还是三井拿球。
，伊志仓立即补上去干扰，三井毫不犹豫再次出手三分，山王契补席大喊篮板球。所有人都认为三井这一球操之过急，为了避免伊之仓的干扰而急切出手，肯定要偏。一时间，篮下群雄进行争斗，樱木、野边、赤木和田在篮下拼命争抢位置。结果出乎所有人意料，三井三分球再次得手，湘北十一比六领先山王，太可怕了！面对不败之王山王工业，三井寿连续三次三分球得分。一时间，湘北十四号这个背影如同积累燃烧的导火索一样，在人群中迅速传导。那个人是谁的部将，竟然如此嚣张？就连山王的汤本教练都激动地站了起来。那个十四号对三分球似乎相当自信，一点迟疑都没有。就在大家都沉浸在讨论三井的时候，也便突然发力偷篮得分。樱木这家伙又走神，三井忙上前安慰：“不要紧，赶快进攻。”三井对山王有了威胁，伊之仓开始加倍防守力度，二人的对抗越发激烈。难怪这小子被称为防守专家，一旦认真起来，果然给力。三井一时间被夺取了投篮机会。因为那一段篮球空白期，三井的体力和技术都出现了倒退。基于此原因，三井渐渐对自己失去了信心。现在，三井是时候重新相信自己了，因为现在的三井已经超越了过去。三井突然发力，非常强势的突破了一只仓的防守。篮下的银背大猩猩张开双臂，赤木大吼一声：“传球！”三井绕过和田，将球传给赤木，赤木怒吼一声，原地起跳，双手扣篮。